அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பெட் அண்ட் சிபிஎம்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு லைக் இயர்லியஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் என்ன இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் ஃப்ளோட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் பாத்னா என்ன கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா என்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஃபினேஷன்ஸாக பார்த்தோம் அது ப்ராப்ளம்ல எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவிட்டி என்ன அதுக்கான டியூரேஷன் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நெட்ஒர்க் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெட்ஒர்க் ட்ரா பண்ணுறதுக்கான ரூல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல்கர்சன்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி நான் நெட்ஒர்க் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் நான் நேம் பண்ணியிருக்கேன் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நேம் பண்ணியிருக்கேன் நேமிங் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கீழே ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் டியூரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஜீரோ டு ஒன்னுக்கு டூ டேஸ் டைம் எடுக்குதுன்னா டூ டேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நெட்ஒர்க் ட்ரா பண்ணியாச்சு அண்ட் அதுக்கான டியூரேஷனும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கான டியூரேஷனும் நோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரைமரிலி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி எடுக்கலாம் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ இதுக்கான இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கான இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் இது ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டி எப்பவுமே ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் இ ஈக்வல் டு ஜீரோ இ ஈக்வல் டு ஜீரோ ரைட் அடுத்தது ரெண்டாவது நோடுக்கு வரலாம் இப்போ ரெண்டாவது நோடுக்கு வந்து ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ டூ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ரெண்டுமே இந்த நோடில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே நோட் பண்ணும் E ஈக்குவல் டு ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் வேணும்னா ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் பிளஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன ஜீரோ அதோட டியூரேஷன் என்ன டூ ஜீரோ பிளஸ் டூ டூ ரைட் ஓகே இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த இடத்துக்கு வரலாம் இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் நீங்கள் எழுதணும்னா ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் பார்க்கணும் எது டூ ஓகே ஸோ இது தானே ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டி இதோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டூ இந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் என்ன எயிட் டூ ப்ளஸ் எயிட் டென் தட்ஸ் இட் ரைட் அடுத்தது இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வரலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டி டூ டு ஃபைவ் தான் இதோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டென் டென் பிளஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் த்ரீ டென் பிளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் அப்ப இங்க இ ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் இ ஈக்வல் டு தேர்ட்டீனுங்கிறது ஃபைவ் டு செவனுக்கான இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் ஸோ இதுக்கு நீங்க இங்க இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி பார்க்கணும் இல்லையா முன்னாடி பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அப்ப நம்ம எது எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதை எடுத்தால் நமக்கு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ வருதோ மேக்சிமம் வேல்யூ வருதோ அதை தான் எடுக்கணும் எதை எடுத்தால் மேக்சிமம் வேல்யூ வருதோ அதை தான் எடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் தெரியும் இதை எடுத்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் தெரியாது இதுக்கு இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் நமக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைமை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு கண்டுபிடிச்சா தான் இதுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டூ அந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் டென் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் அப்போ இ ஈக்குவல் டு டுவெல் இங்க ரைட் அடுத்தது இப்போ இந்த ஃபோர் இந்த இடத்துக்கு வரலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் டு செவனுங்கிற ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் பார்க்கணும் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் இது கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ப்ரீவியஸ்
டிஆக்டிவிட்டியும் முடிஞ்சிருக்கணும் இ ஆக்டிவிட்டியும் முடிஞ்சிருக்கணும் டி ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ்டீன் டேஸில் தான் முடியுது இ ஆக்டிவிட்டி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே முடிஞ்சிருது இது ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடியறதுக்காக ஃபிஃப்டீன்த் டேயில் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஓகே சிக்ஸ்டீன்த் டே இது அதாவது டி ஆக்டிவிட்டியும் முடிஞ்சால் தான் நம்ம ஜிஏ ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதை தான் இங்கே இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் அதை தான் இங்கே இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் மீன் பண்ணும் ஓகே அப்போ இ வந்து ஏன் மேக்சிமம் வேல்யூ எடுக்கிறோன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இதுக்கு இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துக்கு வரலாம் இந்த இடத்துல ஜேன்ற ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கு இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் இ ஈக்குவல் டு முன்னாடி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டுவெல் பிளஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் டுவெல் பிளஸ் செவன் நைன்டீன் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துக்கு இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் இ கண்டுபிடிக்கணும்னா முன்னாடி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பார்க்கலாம் முன்னாடி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸோட இயர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் பார்க்கலாம் இது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் வருது இங்கே இருக்கிறது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் வருது இங்கே இருக்கிறது நைன்டீன் நைன்டீன் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் வருது இப்போ மேக்சிமம் வேல்யூ அது டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இந்த நோடுக்கு இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த நோடில் இங்கே ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதாவது இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இயர்லியஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம்ன்றத விட இதை இயர்லியஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்வேர்ட் பாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணும் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிவர்ஸ் அதாவது பேக்வேர்ட் பாஸ் ரூல் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த கடைசி நோடுக்கு லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைமும் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைமும் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைமும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லாஸ்ட் நோடுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே லாஸ்ட் நோடுக்கு எழுதியாச்சு அதே மாதிரி இனிஷியல் நோடுக்கு இந்த நோடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் இனிஷியல் நோடு ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங் நோட் அப்படின்னா இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைமும் ஜீரோ லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைமும் ஜீரோ ப்ராஜெக்டோட எண்ட் நோடு கடைசி நோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைமும் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் இருபத்தி ஏழு நாள் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் அதாவது டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதிகபட்சமாக ஆகக்கூடிய நாட்கள் ஓகே ஸோ எந்த பாத் வழியாக வரும்போது இந்த டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் வருதோ அதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு அதாவது எஃப்என்ற ஆக்டி ஐஎன்ற ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஜேன்ற ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்ம லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐ ஜி ஜே இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டியோட லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் தான் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ எஃப்என்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு நீங்கள் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் எல் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஆக்டிவிட்டியோட சக்சஸிவ் ஆக்டிவிட்டிக்கு என்ன லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம்னு பார்க்கணும் எது டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இதில் இருந்து அந்த சக்சஸிவ் ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷனை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு சக்சஸிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா அதோட லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைமில் இருந்து அந்த சக்சஸிவ் ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷனை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டூ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஓகே இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஹெச்என்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜேஎன்ற ஆக்டிவிட்டியோட லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் அதோட டியூரேஷன் ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் எயிட் அப்போ எல் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் ரைட் அடுத்தது இங்கே வரலாமே ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட சக்சஸிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு ரெண்டு இருக்கு ஓகே அப்போ இங்கே இருந்தும் கால்குலேட் பண்ணணும் இங்கே இருந்தும் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுத்து
L equal to 22. Apo, in the activity kum, D activity kum, E activity kum, latest finishing time evlo, 22. Okay? So, ipo, in the activity kum varla. Adha, C activity kum, latest finishing time L equal to. C in the activity kum, latest finishing time L equal to. In the activity kum, latest finishing time 22. 22 minus 3 poting na evlo varadhe? 19 varadhe. Adhe, inga pati na. 19 minus 7 putting now 12 worth. What is the least value? 19 is 12. 12 is the least value. Apa, this is the latest finishing time. In the activity, the latest finishing time is L equal to 12. Okay? So, this is calculate. Now, this is the end of the This is the end successor activities. Apo, first, 25 minus 3 putting 22. That is 22 minus 6 putting 16. Okay, 16 the least value. So, B in the activity ki latest finishing time on the 16. Right. Now, A in the activity ki latest finishing time. Now, what do we A in the activity ki latest finishing time on the na. Rend successor activities are there. In the activity, which can you do? 16 minus 8, 8. Either which can you do? 12 minus 10, 2. Either the least value, 2 the least value. Apa 2 inga potaj. Right. So, one activity is the earliest starting time and latest finishing time. Now, what is the activity? The earliest starting time is 0, latest finishing time is 2. B in the activity is the earliest starting time 2, latest finishing time 16. So, we have one activity. So, if you are looking at the critical path. So, critical path is the same. Critical path is the same. Longest path is the critical path. Okay? So, longest path is the same. In the latest finishing time, 27. This is 27 days. What is the same? That is the critical path. Okay? So, critical path is the same. This is the same. 2, 10, 12, 19, 8, 27. So, in the path, the critical path is very important. So, if you have doubt about it, what do you do? What do you do? A, B, F, I is one path. A, B, F, I is one path. This is the critical path. This is the critical path. You can do total duration of one path. You can do total duration of one path. You can do the maximum value. That is the critical path. Okay, so that's why I calculate the card. You can check the card. So, the critical path is AC, HJ. The critical path is the double line. Okay, so if you have a thick line, you can use the hatching. Okay, mostly you can use the double line. So, we have to use the problem is critical path enna abdin kandupidichaachu so in the critical path la irukka koodiya ovvoru activity um a c h j in the naal activity me critical activity abdin sollam so critical path is the longest path in the network and critical activity abdingaradhe critical path la irukka koodiya ovvoru activity um critical activity so yen yeah, idha critical activity abdin sollrona idhula edavadhu delay aachuna chumma oru naal delay aachuna kuda project oda uh, and the finishing date is going to be one year. This is one delay, one delay. Project completion time affects the project. That's why this is critical activity. Okay? So, let's continue in the next video. Let's continue in the next video. Let's see how the float is going to be in the next video. Okay? So, thank you so much for watching this video. If you are helpful in this video, please subscribe to the 100% Engineering YouTube channel. Subscribe to the channel and share your friends. Thank you.